Meu nome é Rodrigo Natali e aqui é do mercado. O GPM acumulado de 12 meses está em 37%. Os números de inflação, eles vêm surpreendendo os analistas quase que todo mês, os últimos 4, 5 meses. E com esse plano de fundo, com essa inflação extremamente alta, as pessoas já preveem que para o final do ano a gente vai ter um PCA de 6%, acima da meta do BC de 5,5%. Com todas as surpresas na inflação, o mercado começou a comemorar os novos números fiscais. E será que uma coisa não tem a ver com a outra? Eu acho que sim. E, e vou explicar por que sim. A inflação ela acontece quando uma transação ocorre, num preço novo. Então eu tenho uma mercadoria, por exemplo, eu subo o preço dela, eu vendo para alguém, naquele momento a inflação acabou de acontecer, uma nova transação, um novo preço. Quando isso acontece, nesse momento, o governo arrecada imposto sobre esse novo, esse novo preço. Então é que, como se toda vez que a inflação acontecesse, o governo diretamente fosse beneficiado. No entanto, a parte de despesas dele é meio que fixa. Você tem a dívida, que é, a maior parte dela é pré-fixada, e você tem a folha de pagamentos, os gastos públicos, que não são ajustados da mesma forma que é a receita. Então, a inflação é algo que sempre beneficiou o governo. E, e é usado, de propósito, inclusive, para conseguir fazer com que a carga da dívida sobre o PIB diminua. E é isso que a gente tem visto acontecer recentemente. O governo começou a comemorar a, a, as receitas é, maiores como se fosse um sinal que a economia está maior. Mas não, não está. A produção industrial caiu agora no último mês. Se a gente pegar o número do PIB, quase que veio 1,2% contra 0,2% de expectativa. Praticamente o número inteiro é só dado pelo, negócio da, pelo agronegócio que veio com uma alta de 5,7%. A parte de serviços, que é o que gira a nossa economia, teve uma alta de só 0,4%. A indústria, 0,7%. A renda das famílias veio 0,1% negativo. Então, por que, que a renda está subindo tanto? Basicamente, por causa de inflação. E, de certa forma, está sendo vendido para as pessoas com uma super boa notícia, mas, na verdade, isso não é uma boa notícia 100%. Ela tem um soado negativo. Porque no fundo é isso. A inflação ela afeta principalmente quem é mais pobre. E as pessoas que têm mais recursos têm como se defender da inflação através dos seus imóveis, dos seus investimentos. Então nesse movimento em todo, que está sendo vendido como uma coisa extremamente positiva, tem uma parte negativa que o Banco Central não está falando muito, que o governo não está falando muito, mas que eu acho super importante comentar, que é o fato de que a inflação está muito alta e o atual compasso de alta de juros do governo não tem a menor chance de evitar é, nada. O governo subiu juros de 2,75% a 3,5% ao ano, não muda nada quando está rodando a inflação a quase 40% olhando pela lógica do GPM. É isso. Obrigado, um abraço do mercado. Música